வணக்கம் இது ஐபிசி தமிழின் பிரதான செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் மேதின பேரணிகள் ஸ்ரீலங்கா காவல்துறையினர் விசேட பாதுகாப்பு உள்நாட்டு போரால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு உதவ நிதி திரட்டல் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபயணம் மேற்கொள்ளும் பிரித்தானிய பிரஜை நுவரிலியா கந்தப்படையில் வெள்ளம் மாநகர சபையின் அசமந்தத்தால் விவசாயிகள் கடும் பாதிப்பு தமிழகத்தில் பன்னிரண்டு மணி நேர வேலை சட்டத்தை மீள பெறுவதாக ஸ்டாலின் அறிவிப்பு சர்வதேச தொழிலாளர் தினத்தில் நகர்வு உக்ரைனில் ரஷ்யா தொடர் ஏவுகணை தாக்குதல் குழந்தை உட்பட இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு கடும் பாதிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று பிரதான கட்சிகள் மேதின பேரணிகளை முன்னெடுத்துள்ள நிலையில் பாதுகாப்பும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனினும் ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க எந்த ஒரு மேதின கூட்டங்களிலும் பங்கேற்க மாட்டார் என ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதியின் ஊடகப்பிரிவு அறிவித்துள்ளது இதேபோல சர்வதேச தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழர் தாயகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் குடிசார் அமைப்புகள் உள்ளிட்ட தரப்பினர் பேரணிகளை நடத்தியிருந்தனர் இதன்போது தமிழர்களின் உரிமைகள் சார்ந்த விடயங்களும் வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தன சர்வதேச தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு இலங்கையில் சிறப்பு பேரணிகள் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில் நாடளாவிய ரீதியான பேரணிகளை முன்னிட்டு ஸ்ரீலங்கா காவல்துறையினர் அதிக அளவில் பாதுகாப்பு கடமைகளிலும் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர் இதன்படி வடமாகாண தனியார் வர்த்தக ஊழியர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் வாகன ஊர்வலம் ஒன்று யாழ் நகரில் நடைபெற்றது இதன்போது உந்துருளிகள் முச்சக்கர வண்டிகள் என்பவற்றில் சிவப்பு கொடிகளை கட்டியவாறு ஊர்வலம் இடம்பெற்றது காலை எட்டு முப்பது அளவில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட செயலகத்திலிருந்து ஆரம்பமான வாகன ஊர்வலம் யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியார் வீதியில் நிறைவு பெற்றது அத்துடன் வர்த்தக நிலையங்களும் மூடப்பட்டுள்ளதுடன் காவல்துறை பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட்டிருந்தது இதேவேளை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரின் தமிழ் தேசிய தொழிலாளர் தினம் மல்லாவியில் இடம்பெற்றது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் மல்லாவி நகரின் அனிஞ்சியன் குளம் பாடசாலைக்கு முன்பாக ஆரம்பமான மேதின ஊர்தி பவனி மல்லாவி நகரின் ஊடாக மல்லாவி சிவன் ஆலய வளாகத்தை அடைந்து அங்கு மேதின கூட்டம் இடம்பெற்றது குறித்த மேதின ஊர்தி பவனியில் நில ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பு என்பவற்றிற்கு எதிராக பதாகைகளை தாங்கிய ஊர்தியுடன் வருகை தந்த மக்கள் கோஷங்களை எழுப்பிய வண்ணம் பேரணியில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் அங்கு மக்கள் மத்தியில் மேதின பிரகடனம் வாசிக்கப்பட்டது புதிய ஜனநாயக மார்க்சிச லெனினிச கட்சியின் பிரதான மேதின கூட்டமும் ஊர்வலமும் வவனியாவில் இடம்பெற்றது வவனியா தமிழ் மத்திய மகா வித்யாலயத்திற்கு முன்பாக ஆரம்பமாகிய ஊர்வலம் கடை வீதி வழியாக வைத்தியசாலை சுற்று வட்டத்தை அடைந்து அங்கிருந்து வவனியா மாநகர மண்டபத்தை அடைந்து அங்கு மேதின கூட்டம் இடம்பெற்றது இதன்போது பொருட்களின் விலையேற்றம் சர்வதேச நாணய நிதிய எஃப் கடன் தொடர்பாக கோஷங்களை எழுப்பியதுடன் நாணய நிதிய கடனை சித்தரிக்கும் ஊர்தியும் கொண்டு செல்லப்பட்டது மலியக பெருந்தோட்ட பகுதிகளை சுற்றியுள்ள முக்கிய நகரங்களில் அமைந்துள்ள இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் அலுவலகங்களிலும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் அங்கத்தவர்கள் அமைந்துள்ள தோட்டங்களிலும் மேதின நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன ஹெட்டனில் அமைந்துள்ள இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைமை காரியாலயத்தில் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் மறைந்த தலைவர்களான அமரர் சௌமியமூர்த்தி தொண்டமான் மற்றும் அமரர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் ஆகியோரின் ஒளிப்படங்களுக்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு நிகழ்வு இடம்பெற்றது ஹெட்டன் காகில் ஸ்போர்ட் சிட்டிக்கு முன்பாக ஆரம்பமான இலங்கை தோட்ட சேவையாளர் சங்கத்தின் மேதின பேரணி டி கே டபிள்யூ மண்டபம் வரை சென்றடைந்தது அதன் பின்னர் மேதின கூட்டம் நடைபெற்றது தொழில் பாதுகாப்பு வாழ்வுரிமை உட்பட மேலும் பல கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தியே மேதின பேரணியும் கூட்டமும் நடைபெற்றன எங்களுடைய நூற்றி மூன்றாவது இது மே இது மே தினம் எங்களுடைய இந்த இலங்கை நாட்டில் வந்து பழைய அதாவது பலம் பொருந்திய ஒரு யூனியன் சொன்ன இலங்கை தோட்ட சுயாதீனம் இந்த இலங்கை தோட்ட சுயாதீனத்தினுடைய மே தினம் நூற்றி மூன்றாவது மே தினம் வந்து அட்டல் மாகர நகரத்தில் வந்து நாங்கள் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆகவே எங்களுடைய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இந்த மே தின கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு எங்களுடைய உரிமைகளுக்காகவும் எங்களுடைய போராட்டத்தை போராட்டத்தை கையெடுப்பார்கள் ஆகவே வருகின்ற எதிர்காலங்களில் எங்களுடைய சம்பள பேச்சுவார்த்தை சம்பளம் எங்களுடைய வாழ் 
வாழ்க்கை தரத்தினுடைய வாழ்வாதாரத்தின் பொருளாதாரம் எல்லாம் மீட்டெடுப்பதற்காக நாங்கள் ஒன்றிருந்தோம் மேதனத்தை முன்னிட்டு முறைசாரா துறையில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்களுக்கான சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பது உட்பட மேலும் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து புரொடெக்ட் சங்கத்தின் கவனயீர்ப்பு போராட்டம் ஹெட்டனில் நடைபெற்றது ஹெட்டன் மல்லியப்பு சந்தியில் புரொடெக்ட் சங்கத்தின் மேதின கவனயீர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது உரிமைகளை வந்தெடுக்க ஒன்றிணைவோம் எனும் தொனிப்பொருளின் கீழ் இடம்பெற்ற கவனயீர்ப்பு போராட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றிருந்தனர் மலையக பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் இம்முறை சர்வதேச தொழிலாளர் தினம் தோட்ட வாரியாக கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் பொகவந்தலாவ லட்சுமி தோட்டம் மத்திய பிரிவில் தொழிலாளர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது தோட்ட ஆலயத்தில் விசேட பூஜைகள் இடம்பெற்று அங்கு தொழில் புரிகின்ற மூத்த தொழிலாளர்களுக்கு மலர் மாலை அணிவிக்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டனர் இதனையடுத்து பிரதான இரண்டு கொடி கம்பங்களிலும் இரண்டு தொழிற்சங்கங்களின் கொடிகள் ஏற்றப்பட்டு பறக்கவிடப்பட்டன மலையகத்தில் பிற்பகல் வேளையில் பெய்து வரும் அடைமழை காரணமாக வீடுகள் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன நுவரெலியா மாநகர சபை அதிகாரிகளின் முறையற்ற வெள்ள நிலைமைக்கு காரணம் என விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் நுவரெலியா பிரதேச செயலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் மர்க்கரி தோட்டங்களில் வெள்ளம் பாய்ந்தோடியதால் சிறு விவசாயிகள் பாரிய பாதிப்புகளை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் நுவரெலியா கந்தப்பிள்ளை பகுதிகளில் கடும் மழை காரணமாக பெருமளவான மர்க்கரி தோட்டங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன கால்வாய்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படாதமையே வெள்ளம் ஏற்பட்டு விவசாய காணிகள் மூழ்குவதற்கு முக்கிய காரணம் என விவசாயிகள் குற்றம் சுமத்துகின்றனர் அத்தோடு தோட்டங்களை அண்டிய வீடுகளுக்குள்ளும் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளது மேலும் மழை காரணமாக நுவர்லியா உடப்பு செல்லாவ பிரதான வீதியின் போக்குவரத்தும் சில மனுத்தியாளர்கள் ஸ்தம்பிதம் அடைந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் இடம்பெற்று உள்நாட்டுப் போரால் பாதிக்கப்பட்டு தமிழர் தாயகத்தின் வறிய மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்கிலான நடைபயணம் ஒன்று யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது வறிய மக்களுக்கு உதவிகளை வழங்கி வரும் பொது அமைப்பொன்றின் மூலமாக இந்த நடைபயணத்தை பிரதானிய பிரதியான குறித்த நபர் முன்னெடுத்துள்ளார் இலங்கையில் வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழும் குடும்பங்களுக்கு தண்ணீர் வசதியை செய்வதற்கான நிதி சேகரிப்பில் பிரித்தானிய பிரஜையான லுவி என்பவர் யாழ்ப்பாணத்தில் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு நடைப்பயணம் ஒன்றை முன்னெடுத்து வருகிறார் புனர்வாழ்வும் புது வாழ்வும் என்ற அமைப்பின் ஊடாக வறிய மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கில் இந்த நடைப்பயணம் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிரித்தானியாவை தளமாக கொண்டு இயங்கும் குறித்த அமைப்பின் ஊடாக வறிய மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்கும் வேலை திட்டம் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் சத்தியமூர்த்தி தலைமையில் யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது இதனையடுத்து நடைபவணியாக பருத்தித்துறை வீதி ஊடாக பருத்தித்துறை முனையை அடைந்து மீண்டும் புத்தூர் சந்தையில் நிறைவடைய உள்ளது ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு இடம்பெறும் இந்த நடைப்பயண ஆரம்பத்தின் போது சுமார் ஏழு கிலோமீட்டர் வரையில் யாழ் போதனா வைத்தியசாலை பணிப்பாளர் வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தியும் நடந்து சென்று ஆதரவு வழங்கியிருந்தார் இந்த நடைப்பயணத்தின் மூலம் திரட்டப்படும் நிதியை கொண்டு குடிநீர் அற்ற மக்களுக்கு கிணறுகளை அமைத்துக் கொடுத்தல் மற்றும் வீடற்றோருக்கு வீடுகளை கட்டிக் கொடுத்தல் பாடசாலைகளுக்கான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் போன்றவற்றிற்காக செலவிடப்பட உள்ளதாக நடைப்பயணத்தை முன்னெடுத்துள்ள லுவி தெரிவித்தார் Sri Lanka so I happen to be traveling here um in Nepal India and uh, Sri Lanka um I wasn't able to do the winds walk back in the UK uh so I thought yeah we we're, uh, we're better to do a a mirror challenge to try and uh, kick the funds on and raise a little bit more money um so we're currently in uh, Jaffna uh, Jaffna peninsula um and we're doing 55k today I think we're at 28k at the moment um and uh, we're having a, a short rest to play football with the locals so uh yeah i just spotted it so it's uh it's nice uh, everyone's been lovely so far locals are amazing weather's amazing it's a little bit too hot um but uh yeah really enjoying it so far so it's good tamil moliyin moliyalugai mattum sollattangalin valachiyai kalanjiyapaduthum varlaatru adhikarigal idvarai aavanapadaadirundha nilayil tamilin thonmiyai paadugaakum nokudan agaraadi onrai uruvaakum muyatchiyil kaamparkil ulla arivil mattum மனிதநீய கற்கைகள் நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளது தமிழக் சென்ற பெயரில் சுமார் பத்து கோடி ரூபாய்கள் செலவில் உருவாகி வரும் இந்த அகராதி எதிர்வரும் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளில் முழுமை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது தமிழில் உருவாக்கப்பட்ட சொற்கள் மற்றும் கவிஞர்கள் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ற விடயங்களை உள்ளடக்கி முதல் வரலாற்று தமிழ் அகராதி தயாரிக்கப்படுகின்றது ஹம்பக்கில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் மனிதநேய கற்கைகள் நிர்வாகத்தால் குறித்த அகராதி நிறுவப்பட உள்ளது ஹம்பக் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் ஹம்பக்கில் கற்கைகள் நிர்வாகம் நிறுவப்பட்டது 
அடிப்படை அறிவியல் மற்றும் சமூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தலைப்புகளின் இடைநிலை ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது கல்வித்துறை பொது விவாதம் மற்றும் அரசியல் ஆலோசனைகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உரையாடலை மேம்படுத்துவது எதிர்காலம் தொடர்பான தலைப்புகளுக்கு ஒரு சுயாதீன மன்றத்தை வழங்குவது மற்றும் அறிவியலுக்கு நிறுவன ரீதியாக குரல் கொடுப்பது உள்ளிட்ட விடயங்களில் குறித்த நிர்வாகம் கவனம் செலுத்துகின்றது இதன்படி டெம்லெக்ஸ் எனும் செவ்வியல் பேரகராதியை அனைத்து வார்த்தைகளின் முழு வரலாற்றுடன் பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் ஜெர்மனி வெளியிடவுள்ளது இந்த டெம்லெக்ஸ் பேரகராதி இருபத்தி நான்கு வருடங்களில் உருவாக்கும் திட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜெர்மனியின் ஹம்பக் பல்கலைக்கழகத்தின் இந்தியா திபெத் கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சி மைய ஓலைச்சுவடி பிரிவின் பேராசிரியர் ஈவா பில்டன் என்பவர் தலைமை தாங்கி தயாரிக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தற்கால தலைமுறையினர் சங்க இலக்கியங்களையும் எளிமையான முறையில் கேட்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுவது திண்ணம் என ஐரோப்பாவின் தற்போதைய ஒரே தமிழ் பேராசிரியரான முனைவர் ஈவா பில்டன் கூறியுள்ளார் புத்தளம் நுரேசோலை போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்டு தளவு பகுதியில் ஒருவர் கம்பியால் தாக்கி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தை ஒருவரே இவ்வாறு கொலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் சந்தேக நபர் தலைமறைவாகி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது புத்தளம் நுரச்சோலை காவல்துறை பிரிவுக்கு உட்பட்ட தழுவ பகுதியில் இரும்பு தடியால் தாக்கப்பட்டு முப்பது வயதுடைய இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தையொருவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் நேற்று மாலை துடுப்பாட்ட மைதானத்தில் இருவருக்கு இடையில் தகராறு இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் இதன்போது உயிரிழந்தவரின் முகத்தில் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்ததாகவும் அவரது உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் நேற்று இரவு முதல் தாக்கப்பட்ட நபர் வீட்டிற்கு வராத காரணத்தினால் குறித்த வீட்டு உறவினர்கள் தேடியுள்ளனர் இதன்போது தாக்கப்பட்ட நபர் வீட்டில் இருந்து சுமார் நூறு மீட்டர் தொலைவில் உள்ள மணல் திடலில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற நுரைச்சோலை காவல்துறையினர் மற்றும் தடயவியல் காவல்துறையினர் நேரில் சென்று சடலத்தை பார்வையிட்டுள்ளனர் இதன்போது தலையில் தடியால் தாக்கி காயங்களும் காலில் வெட்டு காயங்களும் காணப்பட்டதாக தடயவியல் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இதனையடுத்து தாக்குதலை மேற்கொண்ட சந்தேக நபர் தலைமறைவாகியுள்ள நிலையில் மோப்பநாயின் உதவியுடன் சந்தேக நபரை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் செய்திகளின் நிறைவாக இனி மீண்டும் தலைப்பு செய்திகள் இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் மேதின பேரணிகள் ஸ்ரீலங்கா காவல்துறையினர் விசேட பாதுகாப்பு உள்நாட்டு போரால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு உதவ நிதி திரட்டல் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபயணம் மேற்கொள்ளும் பிரித்தானிய பிரஜை நுவரலியா கந்தப்படையில் வெள்ளம் மாநகர சபையின் அசம்பந்தத்தால் விவசாயிகள் கடும் பாதிப்பு தமிழகத்தில் பன்னிரண்டு மணி நேர வேலை சட்டத்தை மீள பெறுவதாக ஸ்டாலின் அறிவிப்பு சர்வதேச தொழிலாளர் தினத்தில் நகர்வு உக்ரைனில் ரஷ்யா தொடர் ஏவுகணை தாக்குதல் குழந்தை உட்பட இருபத்தி ஐந்து பேருக்கு கடும் பாதிப்பு இத்துடன் ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சியின் பிரதான செய்திகள் நிறைவு பெற்றன உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐபிசி தமிழ் என்ற எமது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம்